Olá, Alfa, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou fazer o review completo da famosa prancha alisadora de barba. Eu sou Leonardo Lima e você está no Manual do Baixo Alfa. Bora! Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer uma observação rapidinho, que hoje, em especial, eu deixei minha barba ao natural, propositalmente, justamente para você poder ver a diferença no uso da chapinha, né, dessa prancha alisadora, enfim. Hoje eu não passei nada, não tem finalizador nenhum, ela está ao natural. Eu só tomei um banho, sequei normalmente, dei uma ajeitada com a mão mesmo, nem escovar, eu escovei, justamente para você poder reparar e perceber essa diferença, ok? Nos últimos meses, esse aparelhinho aqui tem sido o sonho de consumo de todo barbudo. Quem não chegou a ser impactado por um anúncio, seja no Instagram ou no Facebook, dessa escova aqui? Eu mesmo fui impactado várias e várias vezes, até hoje, inclusive, eu estou sendo impactado, seja no Instagram ou no Facebook. É tanto que eu cheguei até a fazer um vídeo aqui no canal falando desses anúncios. Se você não viu, eu vou deixar o um cardzinho aqui em cima. Mas afinal, essa escova funciona ou não funciona? Para isso, eu resolvi fazer um review completo dessa escova e trazer aqui para vocês. Bom, vamos começar do início. Onde eu comprei essa escova? Bom, ela foi comprada no AliExpress. Para quem não conhece, a AliExpress equivale ao Mercado Livre aqui no Brasil. É um grande site que reúne vários vendedores, não só da China, mas de outros lugares do mundo também. Cada vendedor tem a sua avaliação, tem os seus produtos e qual é o preço que achar conveniente. E quanto custou essa escova? Bom, eu paguei exatos 8 dólares e 93 centes, que na época equivalia a aproximadamente 37 reais. E o legal é que apesar dela ter sido comprada na China, eu pude pagar com boleto bancário em real, normalmente como se eu tivesse feito uma compra aqui no Brasil. Super simples. Bacana também é que eu não paguei frete, ou seja, foi frete grátis. Eu paguei só esses 37 reais mais nada. E quanto tempo demorou para o produto chegar no meu endereço? Bom, eu comprei esse produto no dia 5 de maio e ele foi postado no dia 7 de maio, ou seja, dois dias depois do pagamento foi quando compensou de fato o boleto. Porém, ele chegou no meu endereço no dia 28 de maio, ou seja, 21 dias depois da data da sua postagem, o que eu considero um tempo muito rápido se tratando de um produto que veio da China. E como o produto chegou para mim? Bom, na verdade eu pretendia até fazer o unboxing desse produto aqui no canal, Porém, da maneira que ele chegou, me desestimulou completamente. Isso porque ele chegou assim, nesse pacote de papel, exatamente dessa maneira, aqui com plástico bolha, chegou assim. Diferente de como eu tenho visto nos outros reviews, que ele chega numa caixinha, bonitinha, né? Algumas vezes ela vem amassada, porque veio da China, enfim, é aceitável. Mas nesse caso aqui, ela veio num pacote. Talvez por isso que ela tenha custado tão barato, né? E tenha sido com frete grátis também. Mas fora isso, o produto veio perfeito, intacto, sem problema nenhum. E como ela funciona? Bom, essa prancha aqui, ela funciona da mesma maneira que uma chapinha convencional, aquela que tem os dois lados. Porém, essa daqui, ela só tem um dos lados. Ela tem uma placa de cerâmica aqui abaixo dessa escovinha, que aquece e ela, ao passar pela barba, ela promove o alisamento dos fios, em teoria. Importante informar aqui que esse modelo em especial, ele é bivolt, ou seja, ele funciona tanto na tensão de 110 quanto 220. Eu até queria mostrar porque essa informação ela vem nessa etiquetinha, nesse adesivo colado aqui, porém toda a inscrição que tinha aqui já se perdeu. É uma tinta bem vagabundinha, enfim, que acabou apagando. E ela só tem apenas um botão de liga e desliga e um LED aqui que se acende na cor vermelha quando você liga o aparelho. Beleza, mas chega de teoria, vamos para a prática, vamos usar a chapinha e vamos ver como é que ela se desempenha. E antes de começar esse procedimento, eu vou utilizar esse amaciante de barba aqui da Javali, porque ele também funciona como um protetor térmico, ou seja, ele vai proteger a minha barba do calor dessa prancha. O equivalente a uma moeda de 50 centavos já é suficiente. Ele espalha na mão e passa ao longo de toda a barba. Enquanto eu fazia isso, eu já tinha ligado aqui minha prancha alisadora e eu deixei ela aproximadamente 3 minutos, é o suficiente para ela poder aquecer o suficiente. Se você tiver na dúvida, tira essa capinha protetora aqui, na verdade é esse pente, você coloca um pouquinho de saliva no dedo e bota na chapa. Se ele dá aquela queimadinha, né, dá aquela fritadinha, é porque já está quente o suficiente. Agora é só passar normalmente aqui na barba. Nesse caso aqui, eu não estou num espelho, eu estou olhando aqui pela tela da câmera ah, nada é quente, mas 
suportável, nada absurdo não, tá vendo? Não chega a queimar a pele não. Um procedimento terminado e o que, que eu achei da aplicação dela? Bom, confesso que ela me surpreendeu positivamente. Eu esperava algo bem pior, né? Bem menos do que isso. Pelos reviews que eu tenho visto aí de amigos e espalhado pela internet, as pessoas não têm tido um bom resultado com ela. Então eu já recebi ela sem criar grandes expectativas, achando que realmente ela fosse ter um desempenho bem ruim. E ela, como eu falei, me surpreendeu bastante. Eu achei que ele deixou bem alinhado os fios, tá? alisou bem, mas mantendo um aspecto natural, que é interessante. Diferente da escova rotativa, que é aquela ali tanto que fica aquela coisa muito esticada, né? Realmente parece que deu uma deu uma pranchada ali. E aqui não, ele esticou o suficiente aqui para deixar ela mais alongada. Você vê inclusive que aumentou um pouco o comprimento. Eu vou botar as duas imagens aqui para fazer uma comparação, né, do antes e depois, mas dá para ver que ele deu uma boa alongada no comprimento da barba. E deixou ela bem certinha. Mas é claro que esse foi o resultado na minha barba, com o meu tipo de fio, para o meu comprimento de barba, o volume de barba. É claro que na sua barba ele pode se desempenhar diferente, pode ser que fique melhor, pode ser que fique pior. Mas calma, para ajudar nesse review eu convidei alguns amigos que também são inscritos no canal, que recentemente adquiriram uma prancha como essa. Eu pedi que eles mandassem um vídeo com aplicação na sua própria barba, dando seu depoimento aí, dizendo o que, que eles acharam. Então, vamos dar uma olhada aí no que, que eles acharam. É, ó. Sou o Paulo Henrique aqui do Rio de Janeiro, é, vou fazer também o teste da escova alisadora na minha barba, vamos ver o resultado. Dele, você pode ver que a barba dele é bem curtinha, mas ela é bem espichada, né? bem para fora, bem, é, tá, tá aquele processo de crescer e de querer assentar o fio ainda. A princípio curti. Legal, valeu. E aí, Léo, beleza? Como você me pediu, vou estar fazendo aqui o vídeo da pranchazinha que eu comprei no, pelo site aí do AliExpress. Vamos dizer assim, a minha insatisfação com ela é que o resultado final não, não é o que a propaganda promete. Eu não sei se é por causa do tamanho dos pelos, da minha barba, mas aí, tá vendo? Na propaganda, ela promete retirar, provavelmente um milagre, a barba dos caras muda da água para o vinho, parece que assim, coisa impressionante, ela não queima a pele, a questão, né? ela não é encostada, não queima. Beleza? Valeu! Fala Léo, tudo bem? Eu também comprei a prancha alisadora de barba, e acredito que seja o mesmo modelo que o pessoal aí no Brasil também tenha comprado. Eu achei favorável o resultado da, da, da prancha alisadora. 
É, os, os fios mais, acho que mais rebelados, eu acho que ele lá deu uma sentada, mas não fez um alisamento conforme eu via nas propagandas, né? Aquelas propagandas que a gente vê na, na internet, que o cara tá com a barba toda arrepiada, de repente ela mostra aquela, aquela barba escorrida, não, eu acredito que não vai fazer esse resultado. Fechou, meu querido? É nóis, hein? Vamos algumas dicas de uso. São coisas que eu percebi nesses testes que eu fiz que pode melhorar o desempenho aí da sua chapinha. E a primeira dica é use algum produto para ajudar a amaciar os pelos durante a aplicação da chapinha. No meu caso, eu usei um amaciante de barba. Esse aqui porque ele também funciona como um protetor térmico. Mas se você não tiver, pode usar só um protetor térmico mesmo ou então pode usar um balme ou um óleo de sua preferência. Esse produto ele vai ajudar nesse processo né, de alisar e de ajudar a deixar os fios mais macios também, ajudar dando no alisamento. A segunda dica é faça movimentos lentos. O que eu tenho percebido é que muita gente está fazendo muito rápido. Isso porque quando você vê nessas propagandas, né, nesses anúncios, você vê realmente ele fazendo bem rápido, mas se você reparar, aquele vídeo está acelerado. Né? A pessoa não está realmente fazendo naquela velocidade. E outra, a gente está falando de uma chapinha. E para ela fazer realmente efeito, ela precisa passar o tempo certo pelo fio para dar tempo de aquecer ele né, e deixar ele liso. Então não adianta você querer passá-la como se estivesse passando uma escova, um pente na sua barba, não, você tem que passar realmente devagar, deixar a chapinha aquecer de fato os fios para promover o alisamento. E a terceira dica é use um produto finalizador para dar o acabamento na sua barba. Como eu falei lá atrás, quando você passa a prancha, né, ele deixa os fios meio espichados, meio para fora. Né? E o legal é você vir com um produto para você fazer um acabamento melhor. Eu vou até fazer um teste aqui valendo usando essa cera de barba aqui da Sailor Jack, né, montedor, para dar um acabamentozinho legal. Olha a diferença que fica. Eu passei a chapinha, agora eu fui lá e passei uma cera de barba. Ele deu aquele acabamento bacana, deixou um brilho legal e assentou os fios. A cera vai ajudar a deixá-la bem retinha com os fios no lugar. Qual é a minha conclusão final com relação a esse produto? Bom, eu particularmente confesso que o aparelho executou um trabalho bem legal na minha barba né, e deixou os fios bem alinhados. Como eu falei, me surpreendi positivamente com ele. Como eu falei para algumas pessoas, cara, essa prancha não faz milagre. Não espera que você vai passar na sua barba super enrolada, super é, é, crespa, que ela vai ficar lisinha como se fosse o seu cabelo. Não, não vai fazer isso. Para fazer isso, você tem que usar uma chapa mesmo, aquela que tem os dois lados, que vai bater no cabelo, mas aí o efeito vai ficar bem artificial. Foi exatamente o que eu gostei nessa prancha, que ele deixou ela bem alinhada, né? deu uma alisada boa, mas sem deixar artificial. Ele ficou uma coisa bem natural. Cara, eu achei que valeu a pena, principalmente levando em consideração o seu preço. Cara, eu paguei R$37,00 no final das contas. Cara, nem aqui no Brasil você consegue nada parecido por esse preço. Então, cara, eu achei que valeu super a pena pelo preço que eu paguei. É isso, você curtiu? Dá aquele seu like bacana, esse vídeo deu bastante trabalho de fazer. Ah, espero que você tenha gostado. Quero agradecer as pessoas que participaram aí, que mandaram seu vídeo, seu depoimento. Obrigadão mesmo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de seguir o Manual do Macho Alfa lá no Instagram. Eu tenho sempre postado coisas bacanas por lá. Se você ainda não conhece a loja oficial do Manual do Macho Alfa, vou deixar o link aqui embaixo. Vários produtos para cuidar com a barba, cabelo e bigode. As maiores marcas do mercado. Dá uma olhadinha lá. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo.